मुझे बताओ ना बताओ मैं तुम्हारे उदास होने की असली वजह पता लगा के रहूंगा कि तुम उदास क्यों आकांक्षा के मिस इंदौर बनते ही वो रातों रात सेलिब्रिटी बन गई हर तरफ बस वही छाई हुई थी लेकिन फिर उन दिनों पापा की डेथ हो गई हार्ट अटैक से आकांक्षा से सारे एड्स सारे असाइनमेंट्स छीन लिए गए छीन गए मतलब समझा नहीं अंकल की डेथ से आकांक्षा के करियर का क्या कनेक्शन वो एक्चुअली इनसे क्यों छुपा रही है मानव कोई बाहर वाले थोड़ी ना है ये भी तो एक परिवार का हिस्सा ही है और आज नहीं तो कल इन्हें सब पता चल ही जाएगा प्लीज जो भी है बता दीजिए मैं आकांक्षा को ऐसे उदास नहीं देख सकता आकांक्षा के पापा का एक स्कैम में नाम आया था उन्होंने सीनियर सिटीजन के पेंशन के पैसे बहुत बड़ा घोटाला हुआ था करोड़ों की गपलेबाजी हुई थी पकड़े जाने पर पैसे भी जब्त हुए और नौकरी से भी सस्पेंड कर लिया गया ना इज्जत बची ना नौकरी तो क्या अंकल को हार्ट अटैक इस वजह से नहीं इनको ऐसी किसी बात का पछतावा ही नहीं था कुछ लोग अपने पोजीशन अपने रुतबे को ही अपनी इज्जत समझ लेते हैं मेरे पति भी उन्हीं में से थे और जब उनकी पोजीशन, उनका रुतबा उनकी पावर चली गई तो लोगों के मन से उनका डर ही चला गया फिर क्या था मेरी बच्ची के सारे पोस्टर्स सारे होर्डिंग्स उतार दिए गए उन्होंने किसी को कुछ माना हो या ना माना हो लेकिन आकांक्षा को वो अपने जिगर का टुकड़ा मानते थे और जब दुनिया ने उनकी उसी बेटी के साथ ऐसा किया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और हम सबको छोड़कर चले गए पापा की जाने के बाद आकांक्षा बहुत बदल गई उसने जैसे खुद को कट ऑफ सा कर लिया था ना किसी से बात करती थी और ना ही अपने दोस्तों से मिलती थी उसकी मॉडलिंग असाइनमेंट में एक मेंटर होती थी जिनकी बात आकांक्षा बहुत मानती थी और वही आकांक्षा को इस इंडस्ट्री में भी लाई थी इनफैक्ट उन्होंने आकांक्षा को काफी असाइनमेंट्स भी दिलवाए थे आकांक्षा की मेंटर आ... मम्मी क्या नाम था उनका uh, वो कुछ जेवियर्स हाँ राइट right, uh, माया जेवियर्स कौन है ये माया जेवियर्स सर इस एड की कास्टिंग इसी ने की है आठ साल पहले ये मॉडल ट्रेनर और कोऑर्डिनेटर हुआ करती थी एड एजेंसी के लिए मॉडल की कास्टिंग करती थी अब खुद की एड एजेंसी चला रही है वेल डन रानी मेरी कामना का असली नाम पता चला एक दो दिन और सर फिर आपके टेबल पर उनकी पूरी जन्म कुंडली रखी होगी एक दो दिन एक दो साल जैसे लगते हैं मुझे खैर कोई बात नहीं जहाँ इतना इंतजार किया है थोड़ा और सही और कुछ सर वो मिनिस्टर पांडे जी आए हुए हैं और वो पूल एरिया में आपका इंतजार कर रहे हैं ये पांडे को पूल से बड़ी फैसिनेशन है फूल बाय द फूल चलिए चलते हैं अलसी लेट रहा तो काम करके आता हूँ काम करना पड़ता है ना रालिंग बट मिस मी आ रहा हूँ मैं वापस अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ हाँ बेटा पूछो अगर आकांक्षा अंकल के जाने से इतनी अपसेट थी तो आपने उसे उसके सपने पूरे करने के लिए इनकरेज क्यों नहीं किया आकांक्षा को उसके पापा ने जिस तरह से पाला था ना उसके कंधे अपने सपनों का बोझ उठाने के काबिल नहीं थे स्ट्रगल किसे कहते हैं वो जानती तक नहीं थी वो जानती थी वो ये सब कुछ झेल नहीं पाएगी और टूट कर बिखर जाएगी आप उससे एक बार बात तो करके देखते अभी का तो मुझे नहीं पता लेकिन उस वक्त की आकांक्षा को लाइफ से बहुत कुछ चाहिए था उसने अपने पापा से एक ही बात सीखी थी आगे बढ़ने के लिए जो भी करना पड़े कर लो चाहे 
जितने भी शॉर्टकट्स क्यों ना लेने पड़े और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आकांक्षा ने पापा की डेथ के लिए मम्मी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया उसने खुद को यकीन दिला दिया था कि मम्मी ने पापा को कभी किसी काम के लिए सपोर्ट किया ही नहीं बेटा जब वो घर से भागी थी ना तो मुझे कविता या उसके ससुराल वालों की कोई चिंता नहीं थी मुझे बस आकांक्षा की फिक्र थी मुझे बस ये डर लगता था कि कहीं वो किसी गलत संगत में ना पड़ जाए कोई गलत रास्ते पर ना निकल जाए शॉर्टकट्स के चक्कर में मेरे पति की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो लेकिन बेटा मुझे बहुत खुशी है कि वो तुम्हारे पास आ गए बहुत खुशकिस्मत है वो जो तुम उसे मिल गए उसकी जिंदगी में आ गए दरअसल खुशकिस्मत आकांक्षा नहीं मैं हूं कि वो मेरी जिंदगी में आई आपको लेवल पे लाना भी तो जरूरी है ना तभी तो आप हम छोटे लोगों की प्रॉब्लम समझ पाएंगे बात करते हैं कपूर साहब अरे ये बात तो आप मुझसे सीधे सीधे भी कह सकते थे गिराने की क्या जरूरत थी एहसास कराना चाहता था कि जब पैरों के नीचे से जमीन फिसल जाती है तो कैसा महसूस होता है एक्चुअली मुझे आप दोनों से आज मिलकर बहुत खुशी हो रही है सच में वरना अभी तक तो हम लोग कॉल्स पर ही बात किया करते थे अच्छी हम भी खुश है बेटा जो तुमने हमें यहाँ बुला लिया वरना हम तो तुमसे मिलने आने ही वाले थे हाँ वो एक्चुअली परसों पापा की डेथ एनिवर्सरी है हर साल हम लोग घर में एक छोटी सी पूजा रखते हैं अब इतने साल से आकांक्षा तो इस शहर में थी नहीं तो वो आ नहीं सकी लेकिन अब अब जब वो इस शहर में आ गई है तो मैं और मम्मी चाहते हैं कि आप लोग इस पूजा में ज़रूर शामिल हों और बेटा अब तक तो तुम जान ही गए हो कि मेरा और आकांक्षा का रिश्ता कैसा है मेरी बात तो वो शायद मानेगी ही नहीं तो बेटा तुम उसे लेकर जरूर आना जी मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन उससे पहले आकांक्षा का मूड ठीक करना होगा आप लीजिए ना एक सर फिर ऑफिसर है उसने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई है जिससे मेरे प्रोजेक्ट का पूरा काम रुक गया है पांडे जी कैसी बात कर दी आपने कपूर साहब ऐसे कितने सर फिरों के मुंह आपने पैसा खिला के बंद किए हैं इसकी भूख कुछ ज्यादा है तो दो चार कड्डियां एक्स्ट्रा दे दीजिए दिक्कत क्या है दिक्कत यही है ना पांडे जी कि ये ऑफिसर बाहर का खाना पसंद नहीं करता है उसे अपनी बीवी के हाथ का खाना ही पसंद है तो आप क्या चाहते हैं मैं उसके लिए खाना बनाऊँ खाना नहीं कानून बना दीजिए मतलब जस्ट फॉलो द रूल्स आपकी फाइल पास हो जाएगी एफ बढ़ा दीजिए पचास मंजिल की बुकिंग्स ले ली है अब अगर इमारत तीसरी मंजिल तक ही बनी तो जिन लोगों को अपने फ्लैट्स नहीं मिलेंगे वो लोग कितना शोर मचाएंगे क्या मजाक समझ रहे हैं आप इसे आप जानते हैं कितने झमेले हैं इन सब कामों में भाणी जी झमेले किस काम में नहीं होते हैं आप तो जानते हैं पॉलिटिक्स को ही ले लीजिए ना जीतने के लिए झमेला हार गए तो झमेला मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक अदना से अफसर ने आपका प्रोजेक्ट हो कैसे दिया एक रिपोर्ट बनाई है उसने एन एम एस टेल्यू इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखी है मानव वाजपेयी नाम है उसका पाने जी ये रिपोर्ट जो है ना ये हमारे रास्ते का रोड है लेकिन अगर आप साथ दें तो ये हमारी तरक्की की सीढ़ी बन सकती है सो क्लास स्पेलिंग कंपटीशन के रिजल्ट्स आ गए हैं थर्ड पोजीशन पे है प्रिशा वेल्डन प्रिशा सेकंड इज विनय कॉन्ग्रेट्स विनय एंड द फर्स्ट पोजीशन गोज टू यथार्थ वाजपेयी वेरी वेरी गुड यथार्थ विनय ये देख 
फर्स्ट प्राइज मम्मा इसको देख के बहुत खुश हो जाएंगी पता है वो क्या सोचेंगी क्या? वो सोचेंगी मैं यहाँ आके और भी इंटेलिजेंट हो गया और वो मुझे चॉकलेट खाने से भी नहीं रोकेंगी सैड क्यों हो गया थोड़ी सी चॉकलेट तुझे भी दे दूंगा चॉकलेट नहीं यार मुझे पुराने स्कूल की याद आ रही है यहाँ पे सारे स्टूडेंट एवरेज है इसीलिए तो फर्स्ट आयर में सेकेंड मम्मा कहती हूँ अगर आप आपकी क्लास में बेस्ट स्टूडेंट हो तो आप रॉन्ग क्लास में हो पुराने स्कूल की तो मुझे भी याद आती है वो पार्क में मम्मा डाडा भी हैप्पी हैप्पी रहते थे रहते थे मतलब आजकल मम्मा भी डाडा से ज्यादा बात नहीं करती है पहले की तरह हैप्पी भी नहीं रहती है हमेशा साथ साथ रहती है मेरी मम्मा ने भी पापा से बात करना छोड़ दिया था हमेशा चुप बैठी रहती थी और फिर एक दिन हम पापा से दूर चले आए और पापा भी अलग हो गए मतलब मेरे डाडा भी हमसे दूर चले जाएंगे क्या भैया हमेशा ज्यादा ही भाव लगाते हो क्या बात है यार इसमें सिंदौर का बेटा भी इन्हीं लोगों के बच्चों के स्कूल में पढ़ता है बताओ फिर कैसी सेलिब्रिटी रही ये वही तो मेरी बहन उसी कंपटीशन में रह रहा थी लेकिन आज देखो उसके बेटे की स्कूल फीस ही लाख रुपए महीना है मतलब कि रनर अप माला माल और मिस इंदौर ठन ठन गोपाल <laughs> स्पेलिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया ये देखो मेरा प्राइस घर चल के दिखाना सही लगाई ना भैया देखा कितनी अकड़ू है हमारी बातों का जवाब नहीं है इसके पास स्पेलिंग कंपटीशन में फर्स्ट आया चैंपियन बच्चा आज ना डाडा की तरफ से आपको पालक खिचड़ी <laughs> मजाक कर आइसक्रीम अरे वाह मम्मा तुम्हारा सपना पूरा हो गया आ, लड़के ने हमारे टॉप कर दिया हेलो विनय बेटा ये लो बात करो वाजपेयी जी आपके बेस्ट फ्रेंड का कॉल क्या बात होगी अक्कू तुम तो हमेशा से चाहती थी हमारा लड़का टॉप करे आज कंपटीशन में फर्स्ट आया है आज टॉप कर दिया उसने खुश नहीं हो हो oh, लग नहीं रही हर कोई तुम्हारी तरह एक्सप्रेसिव नहीं होता ना मानव अरे डाडा डाडा देखो ना मम्मा की मिसिंग दौर वाली वीडियो कौशल अंकल ने साइटी ग्रुप पे शेयर की है डाडा ए बंद कर बंद कर बंद करो क्यों मम्मा की वीडियो है इसे टीवी पे चलाते हैं देखो ना मम्मा प्रिंसेस जैसी लग रही है बात कह चुकी हूं तुम लोगों से कि अब मैं वो आकांक्षा नहीं रही और ना मुझे उसके बारे में बात करनी है आज के बाद इस घर में कोई मिस इंदौर की बात नहीं करेगा कोई नहीं करेगा क्योंकि वो आकांक्षा मर चुकी है मर चुकी है वो मर चुकी है वैभव कपूर से ज्यादा झूठा और सेल्फिश इंसान कोई है ही नहीं मैं समझ सकती हूं तुम पर क्या बीत रही है बट इज अ बिग मैन आई यू श्योर तुम ये करना चाहती हो उस आदमी की वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे थे मैं घर से बाहर निकलने में घबरा रही थी मुझे एंजाइटी हो रही थी इनफैक्ट अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और वो वो अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि मैं ये करना चाहती हूँ अगर ये बात है ये एक टीवी जर्नलिस्ट है हाय शी इज देविका शी इज एन एयर होस्टेस वैभव ने इसे अपनी बातों में फंसाया एंड देन ही डम था बट तुम इनसे कैसे मिली मैं दिल्ली से इंदौर आ रही थी उस फ्लाइट में ही अटेंडेंट थी इसने मुझे देखते ही पूछा कि आप वैभव कपूर की सिस्टर इन लॉ हैं जिसने उस पर केस किया है आई सेड यस ये मेरी लड़ाई में मेरा साथ देना चाहती है देविका अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर सकती हूँ यस yes. तो मुझे तुम शुरू से पूरी बात बताओ या तू आप विनय के यहाँ जाके खेलो थोड़ी देर हाँ जाओ 
नहीं मैं मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा या तू डैडा है ना मम्मा के पास यू ट्रस्ट डैडा ना डैडा जल्दी से ना मम्मा का मुंह ठीक करके आपको लेने आएगी ठीक है चल अच्छा बस 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 मुझे पता तुम्हारे लिए मिस इंदौर वाला इंसिडेंट एक बुरे सपने जैसा था टाइटल जीतने के बाद तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बिगड़ गया आई नो आई नो लेकिन आपको उन बुरी यादों के बाद इतने गहरे नहीं हैं कि तुम्हारी अचीवमेंट की चमक को मिटा सके मिस इंदौर जीतना कोई छोटी बात है क्या <laughs> तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए तुम्हारा सच तुम्हारे दिल में होना चाहिए दुनिया की नजरों में नहीं दुनिया की नजरों में सिर्फ एक मजाक घुमाना सिर्फ एक मजाक मेरी ये अचीवमेंट मेरी सबसे बड़ी नाकामयाबी है इस इस अचीवमेंट की वजह से मुझे रोज शर्मिंदा होना पड़ता है आज भी ऐसा ही हुआ कॉलोनी की सारी औरतें मुझ में हंस रही थी मेरा मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी कि देखो देखो मिस इंदौर का बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है कौन मुझे अपने आप पे शर्म आती है वादा वाद जस्ट लूजर आई एम जस्ट लूजर मेरे पापा ने मेरे लिए कितने सपने देखे थे उन्हें मिस्टर लगती थी उन्हें उन्हें लगता था कि उनकी बेटी बॉन्स सेलिब्रिटी है लेकिन क्या हुआ परशोत्तम जी जी ये सवाल आपके लिए आपकी बेटी मिस इंदौर का टाइटल जीतकर आज एक सेलिब्रिटी बन चुकी है आपको कैसा लग रहा है सॉरी बट आपके सवाल में कुछ प्रॉब्लम है मेरी बेटी आज मिस इंदौर जरूर बनी है लेकिन सेलिब्रिटी तो ये बचपन से ही है इसके लिए मैं जितना खुश हूँ उससे ज्यादा खुश आप सब लोगों के लिए हूँ भाई मतलब आज आप सब एक फ्यूचर स्टार को इतना नजदीक से जो देख रहे हैं मेरी बात लिख लीजिए मेरी बेटी एक दिन सिर्फ इंदौर की ही नहीं पूरे इंडिया की सबसे फेमस पर्सनालिटी होगी मैंने अपने पापा को झूठा साबित किया उनके सपनों को तोड़ा है उनके विश्वास को तोड़ा है माना यही वजह थी कि मैं कभी भी इंदौर वापस नहीं आना चाहती थी जिस आकांक्षा को मैं भूल चुकी हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई उसे पहचाने क्योंकि जब मुझे देखते हैं ना लोग माना वो टू के भी इंदौर को नहीं देखते <laughs> वो जिंदगी में हारी हुई एक औरत को देखते हैं आई एम जस्ट अ नहीं यू आर नॉट अ फेलियर किसने बोला क्या होता है ये सक्सेस फेलियर कौन डिसाइड करता है हा? दुनिया में इतनी सारी बीमारियां हैं तुम पेट हो हेल्दी हो ये सक्सेस नहीं है तो और क्या है लोग एक सच्चे प्यार के लिए जिंदगी भर तरसते हैं तुम्हारे पास तो मैं हूं या तू है हम लोग कितना प्यार करते हैं तुम्हें हमारी फैमिली का प्यार ये सक्सेस नहीं होगा होगा लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है मानो सक्सेसफुल होने के लिए एक स्टेटस चाहिए एक इस दुनिया में क्लास चाहिए एक ऐसी जिंदगी चाहिए लाइफ स्टाइल चाहिए जिसे देख के लोग बोलेंगे काश हमारी ऐसी जिंदगी हो हमारी ऐसी लाइफ हो उसे सक्सेस कहते हैं ना कि इसे कि लोग मुझे देख के कह रहे हैं कि वो देखो देखो कुछ नहीं है मुझे नहीं पता था तुम इतने दर्द इतनी तकलीफ को दिल में लेकर जी रही हो तुमने मुझसे ये सब पहले शेयर क्यों नहीं किया क्या होता अगर ये तुम्हें बता देती क्या होता ये सब बदल जाता पता नहीं लेकिन इतना बुरा नहीं लगता मुझे तुम्हें इतनी तकलीफ में देख के तुम मेरे साथ पहले ये सब शेयर करती तो तुम्हें इन तकलीफों से अकेले नहीं गुजरना पड़ता ना आपको
कुछ तकलीफें बांटने से कम नहीं होती माँ ये यादें मेरे लिए एक जेल जैसी है इसमें मैं अकेली रहू या किसी के साथ रहू रहूंगी तो कैदी ही ना कोई मुझे कितना भी प्यार दे दे मेरे मेरे दुख बांटने मेरी तकलीफ बांटने की कितनी भी कोशिश कर दे पर मुझे मेरे फेलियर के ख्याल से आजाद नहीं कर पाएगा इसलिए प्लीज मुझे मेरे हाल बात सुनो बात सुनो प्लीज नहीं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos